dear students the fusion of male and female gametes is called the fertilizations the male gametes are known as spermatozoans or sperm and the female gametes are called the utit or ova and fertilizations may be external or internal but in case of human beings both the fertilizations and the development of embryo is internal the site of fertilization is the fallopian tube the actual part of the fallopian tube where an egg get fertilized by the man's sperm is the ampulla part of the fallopian tube and after fertilization when a zygote gradually develop into a multicellular embryo the embryonic development takes place within the womb that is within the uterus that's why i have said that in case of human and in fact in all the mammals both the fertilizations and the development of the embryo is internal and dear students uh, there is an important event uh, uh, present in fertilization process called the amphimaxis or syngamy fertilization is simply the union of male and female gametes but uh, the fusion of their pronucleus inside the fertilized egg is called the amphimaxis or syngamy so keep remember uh, the differences uh, between these two technical term one is fertilization another is amphimaxis or syngamy i mean repeat korchi je fertilization hocche it is just union or fusion of the male and female gametes this is the fertilization and amphimaxis or syngamy is one of the important event of fertilizations in which uh, the male and female pronucleus get fused the mixing of the male and female pronucleus inside the egg is called the uh, amphimaxis or syngamy and as a result of fertilization as you know a single fertilized cell is forms and which is known as the egg and this is the beginning of life of a new individuals is a single cell embryo and alpo age bollam seta gradually seta dhire dhire multicellular embryo te porinoto hote shuru kore and today in this lecture um, i will discuss all the events uh, all the steps of process of fertilization in human i am dhruva mahato and you are most welcome in your simplified biology classes they are students fertilization is not a single event in fact the process of fertilizations uh, actually occurs through different steps the first step is the approach of sperms to the egg je ekhane amra janbo ki kore sperm uterus তারপর ফ্যালোপিয়ান টিউবস এর মধ্য দিয়ে স্পাম কি করে এটা পাস হয় এবং শেষে গিয়ে এগের সামনে এসে পৌঁছায় কারণ ফার্টিলাইজেশন এটা প্রথম শর্ত হচ্ছে যে ফার্টিলাইজেশন মিনস যে যেটা এগ আছে তার শুড বি ফার্টিলাইজড বাই দ্য স্পামস স্পাম এগের সঙ্গে গিয়ে ফিউশন হবে সেটাই তো ফার্টিলাইজেশন তো আফটার ওভুলেশন এক কোথায় জমা হয়ে থাকে উইদ ইন দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব তো সেখানে ও জমা হয়ে থাকে এখন ব্যাপার হচ্ছে যে স্পাম এই ইউটেরাস হয়ে ফ্যালোপিয়ান টিউব হয়ে স্পাম এসে কোথায় পৌঁছায় এটা গিয়ে এগের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তো এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত সেন বলা হয়েছে দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ ফার্টিলাইজেশন ইজ অ্যারাইভেল অফ স্পাম্পস টু দ্য এগ সারফেস অর অ্যাপ্রোচ অফ দ্য স্পাম্পস টু দ্য এগ সারফেস দের স্টুডেন্টস অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং সেক্স স্পাম্পস আর ইজাকুলেটেড ইন টু দ্য ভ্যাজাইনা and from there actually the journey of the sperm begins and keep remember that uh, in ejaculated semen in ejaculated semen which is received by vagina may contain 40 to 100 million of sperm so actually byapar hocche during ovulation uh, graphian follicle theke jeta egg released hoy 
সেটা তো সংখ্যা একটা অবশ্য সেটা সেকেন্ডারি উৎসাইট স্টেজে রিলিজ হচ্ছে কিন্তু সংখ্যা একটা আর সেই সংখ্যা একটা এক কে ফার্টিলাইজ করার জন্য যেটা ইজাকুলেটেড স্যামেন তার মধ্যে স্পার্মের সংখ্যা হচ্ছে চল্লিশ থেকে প্রায় একশো মিলিয়ান্স অবশ্য শেষে গিয়ে কিন্তু একটা এক একটা স্পার্মের দ্বারাই ফার্টিলাইজ হবে দ্যাট ইস কল মনোস্পার্মিক ফার্টিলাইজেশন পলিস্পার্মিক ফার্টিলাইজেশন এখানে হয় না পলিস্পার্মিক ফার্টিলাইজেশন মিনস হোয়েন এ এক গেট ফার্টিলাইজ বাই মন মোর দ্যান ওয়ান স্পার্মস কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে যে একটা একটা ফার্টিলাইজ করার জন্য লাখো মিলিয়ন্স নাম্বার স্পার্মস কি হচ্ছে ভিতরে প্রবেশ করে যায় তো এই যেটা ফিমেল জেনেটিক ট্র্যাক্ট এর মধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে বাই হুইচ দে ক্যান রিডিউস দ্য নাম্বার অর থিন আউট দ্য নাম্বার অফ দ্য স্পার্মস যাতে শেষে গিয়ে একটা একটা স্পার্মের দ্বারাই ফার্টিলাইজ হতে পারে এনিওয়ে ডিয়ার স্টুডেন্টস ইন দিস জার্নি অফ স্পার্মস টু রিচ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউ কারণ স্পার্ম ভ্যাজাইনার থেকে ভ্যাজাইনার থেকে স্পার্ম সার্ভিক্স ইউটেলাস এটা ফ্যালোপিয়ান টিউবে পৌঁছাতে লাগে সো ইন দিস জার্নি অফ দ্য স্পার্মস টু রিচ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউ ইউটেলাস and the fallopian tubes actually plays a significant role for example the extension part of the cervix this is the extension part of the cervix jeta vaginal bhitore probesh kore geche this extension part of the cervix into the vagina help or assist the semen to enter into the uterus it functions as a funnel shaped it functions as a funnel হোয়াটএভার দ্য ইজাকুলেটেড স্যামেন্টস গেট কালেক্টেড উইদিন দ্য ভ্যাজিনা সেই স্যামেন ভেরি ইজিলি এই যেটা এক্সটেনশন পার্ট থাকাতে কি হয় এর মধ্যে দিয়ে স্যামেন সহজে কি হতে পারে এই যেটা সার্ভিক্যাল ক্যানেল সেখানে প্রবেশ করতে পারে চলে আসতে পারে এবং অ্যান্ড ইন দ্য ইউটেরাস একবার স্যামেন অ্যালং উইথ দ্য মিলিয়ন্স অফ স্পার্মস ইউটেরাসে চলে আসার পর এই যেটা ইউটেরাস ঠিক আছে ইউটেরাসের যেটা মাস্কুলার কন্ট্রাকশন কারণ ইউটেরাস যেটা ওয়াল ইট ইজ মেড আপ অফ ইনভলেন্টারি মাসকালস স্মুথ মাসকালস তার মধ্যে ইনভলেন্টারি মাস্কুলার কন্ট্রাকশনস হয় অ্যান্ড দ্যাট মাস্কুলার কন্ট্রাকশনস অলসো এনহ্যান্সেস দ্য প্যাসেজ অফ স্পার্মস থ্রু দ্য ইউটেরাস ইউটেরান ক্যাভিটি ইন টু দ্য ফ্যালোপিয়ান টিপস এরপর ফাইনালি অ্যান্ড ফাইনালি হোয়েন দ্য স্পার্মস রিচ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিপস দি Uh, the muscular contractions of the fallopian tubes and the fluid presence inside the fallopian tubes also helps in the transportation of the sperms and also keep remember the tubal fluids uh, actually it is a it is a it is a kind of fluids which is found within the fallopian tube it's this tubal fluid production is maximal at the time of ovulation and this fluid not only help in transportation of the sperms through the fallopian tubes but this fluid also sustain the sperms before fertilization a fluid nutritious foods jeta sperms guli ke sperms guli ke bachaye rakhe shekhane joto kon porjonto seta ek ke fertilize na korche uh, although uh, sperms can Uh, sperm cells can survive in the female sea productive tract for one to three days uh, and it can fertilize the secondary oocytes within 12 to 24 hours following ovulations the ejaculated semen sheta jokhon uterus er bhitor chole jay tar modhe million shongkha sperms ache sperms guli ekbar female genital tract e ashar por সেটা মোটামুটি এক থেকে তিন দিন ভিতরে বেঁচে থাকে আর এই অবস্থায় ওভারি যেটা গ্রাফিয়ান ফলিক্যাল সেখান থেকে যেটা সেকেন্ডারি উৎসাইড রিলিজ হয় দ্যাট ইস দ্য কল দ্যাট প্রসেস ইস কল ওভুলেশন তো আফটার ওভুলেশন এই যেটা সেকেন্ডারি উৎসাইড যেটা ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে থেকে যায় ঠিক আছে সেই সেকেন্ডারি উৎসাইডটা বের হওয়ার পর বারো ঘন্টার থেকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে কি হয় স্পার্ম গিয়ে সেটাকে ফার্টিলাইজ করতে পারে এনিওয়ে যেটা আমি বলছিলাম যে যে এই যেটা অ্যাকচুয়ালি আর এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে এই যেটা ওভারি 
ওভারি থেকে যেটা এগ রিলিজ হচ্ছে আমি অল্প আগেও বলেছি যে একটা কিন্তু সেকেন্ডারি উৎসাইড স্টেজে রিলিজ হয় অর্থাৎ এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড মিউসিস সেল ডিভিশন স্টার্ট তো হয়ে গেছে কিন্তু ম্যাটাফিস টু স্টেজে গিয়ে সেটা অ্যারেস্ট হয়ে আছে তো অ্যাকচুয়ালি কি হয় এই যেটা গ্রাফিয়ান গ্রাফিয়ান ফলিক্যাল এটা যখন এটা যখন ফেটে যায় তখন সেখান থেকে বের হওয়া যেটা সেকেন্ডারি উসাইট ঠিক আছে সেটা প্রথমে অ্যাকচুয়ালি ফ্যালোপিয়ান টিউবের কোন পার্টটা অ্যাকচুয়ালি সেটাকে কালেক্ট করে সেটা হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান টিউবের যেটা ফানেল পার্ট দিস ফানেল পার্ট অফ দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব ইস কল দি ইনফান্ডিবুলাম এখানে এসে প্রথমে সেকেন্ডারি উসাইটটা কালেক্ট হয় অ্যান্ড দেন দি এগ ইজ সেন্ট ইন টু দ্য ফ্যালোপিয়ান টিউব এরপরে এই এগটা ধীরে ধীরে ভিতরে যেতে থাকবে বাই দ্য মুভমেন্টস অফ দ্য ফেমলি অ্যান্ড দ্য সিরিয়া কারণ এই যে ফেমড়িগুলি আছে এই ফেমড়িগুলির মধ্যে একটা ইনভলেন্টারি মুভমেন্টস হয় এছাড়াও এই যেটা ফ্যালোপিয়ান টিউব তার ভিতরে কি আছে সিলিয়া আছে সো দ্য ফ্ল্যাজার সিলিয়ারি মুভমেন্টস অ্যান্ড দ্য ফেমড়ি যেগুলি আছে তার যেটা মুভমেন্টস এই মুভমেন্টস মুভমেন্ট অ্যাক্টিভিটির জন্য কি হয় এখান থেকে রিলিজ হওয়া যেটা সেকেন্ডারি উসাইট সেটা ধীরে ধীরে কি হয় ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে এটা এটা মুভ করতে আরম্ভ করে অ্যানিওয়ে দি সেকেন্ডারি উসাইট can live inside the fallopian tube for 72 hours give this point je ekhon theke ber hoa secondary oocyte fallopian tube er bhitore 72 ghonta shekhane jibito thakte pare but 72 ghonta jibito thakle ki hobe but it can be fertilized only during the first 24 hours after ovulation je 72 ghonta jibito thakleo prothom 12 theke 24 ghontar bhitore eta fertilized hote lagbe na hole er jeta vitality এর যেটা জীবনী শক্তি যে আফটার ফার্টিলাইজেশনস এটা যে একটা অ্যাম্ব্রায়তে ডেভেলপড হবে সে অ্যাম্ব্রায় ডেভেলপমেন্ট যেটা ক্যাপাসিটি সেটা কি হয় নষ্ট হয়ে যায় পরে গিয়ে সেটা ফার্টিলাইজ হলেও সেটা অ্যাম্ব্রায়তে ডেভেলপড হবে না আচ্ছা এক্ষেত্রে আরেকটি কথা আমি বলছি যে যেটা আমি অল্প আগেও বলেছিলাম যে ইজাকুলেটেড যেটা স্যামেন হুইচ ইজ রিসিপ্ট ইন ভ্যাজিনা ডিউরিং দ্য সেক্স তার মধ্যে মিলিয়ন সিন নাম্বারস অফ স্পার্মস থাকে আর এটাও বলেছিলাম যে শেষে গিয়ে কিন্তু একটা এককে একটা স্পার্মে গিয়ে ফার্টিলাইজ করবে তো ব্যাপার হচ্ছে এই যেটা ফিমেল জেনেটাল ট্র্যাক্ট এটা কি করে স্পার্মের সংখ্যাটাকে রিডিউস করে থিন আউট করে সংখ্যাটাকে কমিয়ে নিয়ে আসে অ্যাকচুয়ালি কি হয় এই যে ইজাকুলেটেড স্যামেন হোয়েন এন্টার ইন টু দ্য সার্ভাইকেল ক্যানেল এই যেটা সার্ভাইকেল ক্যানেল এর মধ্যে কি থাকে একটা থিক মিউকাস থাকে সার্ভিক্যাল মিউকাস এই মিউকাসটা যথেষ্ট ঘন হয় আর যার জন্য কি হয় যেগুলি স্পার্মস হেলদি এবং যেগুলি স্পার্মের মধ্যে ফ্ল্যাজালার যেটা মুভমেন্টস অর্থাৎ মোটালিটিটা ভ্যারি স্ট্রং সেগুলি অতি সহজের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে কিন্তু যেগুলি স্পার্মের মধ্যে মোটালিটিটা আরও কম আছে তার ফ্ল্যাজালার মুভমেন্ট অ্যাক্টিভিটিটা স্লো বা মরফোলজিক্যাল কিছু ডিফেক্টস আছে উইক সেই স্পার্মসগুলির পক্ষে কিন্তু এই মিউকাস লেয়ার এই যেটা বর্ডার মিউকাস লেয়ার এটাকে ক্রস করে কিন্তু ইউটারেসে যাওয়াটা সম্ভব না কাজে এটা একটা বাধার সৃষ্টি করে বাধা মানে কি এর দ্বারা কি হয় এখানে যে মিলিয়ন সব স্পার্মস আছে তার মধ্যে শুধু হেলদি স্পার্মস যার মধ্যে স্ট্রং ফ্র্যাজেলার মোটালিটিস আছে মরফোলজিক্যালি ওকে সে স্পার্মসগুলি অ্যাকচুয়ালি সিলেক্টেড হয় ফাইনালি টু এন্টার ইন টু দ্য ইউটেরাস তো দিস ইজ ইউ ক্যান সে দ্য ন্যাচারাল সিলেকশনস প্রসেস টু সিলেক্ট দ্য বেস্ট কাইন্ডস অফ স্পার্মস অ্যান্ড টু রিজেক্ট দ্য উইক মরফোলজিক্যালি ডিফেক্টিভ স্পার্মস সেগুলিকে রিজেক্ট করার একটা ব্যবস্থা ইন অ্যাডিশনস এই যেটা সার্ভাইকাল ক্যানেলস এর যেটা ওয়াল এর যেটা মাস্কুলার ওয়াল তার মধ্যে নানান ধরনের ফোল্ডস আছে তো বহু স্পাম্পস কি হয় ডিউরিং ইটস জার্নি সে কি করে এই সার্ভাইকাল ক্যানেলসের মধ্যে থাকা যেগুলি মাস্কুলার ফোল্ডস তার ভিতরে সেগুলি আটকে যায় কাজে স্পার্মের সঙ্গে আরও কমে যায় এরপর কি হয় এই যেটা সার্ভাইকাল মিউকাস ভিতরে যেটা মিউকাস আছে হুইচ ইজ কল দি সার্ভাইকাল মিউকাস এর মধ্যে অ্যান্টি স্পাম অ্যান্টিবডিস পাওয়া যায় অ্যান্টি স্পাম অ্যান্টিবডিস অ্যাকচুয়ালি কী করে এইগুলি স্পাম্প সেলসগুলিকে টার্গেট করে অ্যান্ড মেক দ্যাম অ্যাভেলেবল ফর দি ফ্যাগোসাইটোসিস বাই দি হোয়াইট ব্লাড সেলস কারণ এর ভিতরে হোয়াইট ব্লাড সেলসের যেটা অ্যাক্টিভিটিস বিশেষ করে ম্যাক্রোফাস সেলস মনোসাইট দ্য নিউট্রোফিল এইগুলি যেগুলি ম্যাক্রোফাস সেলস সেগুলোর অ্যাক্টিভিটিসটা অল্প বেশি এখানে কাজেই এখানে অ্যান্টি স্পাম্পস অ্যান্টিবডিস আছে দেন ম্যাক্রোফেস সেলসের অ্যাক্টিভিটিসটা এখানে অনেক বেশি প্লাস মিউকাসটা বেশ ঘন হয় প্লাস এখানে অনেক মাস্কুলার ফোল্স আছে যার ভিতরে বহু স্পাম্পস গিয়ে আটকা পড়ে যায় সো দিস আর দ্য অ্যাকচুয়ালি প্রসেস বাই হুইচ দি সার্ভিক্স অ্যাকচুয়ালি স্টার্টিংয়ে কী করে বহু স্পাম্পসকে ও এখানেই আটকিয়ে দেয় যেগুলি ভ্যারি স্ট্রং 
and jarmo the flagellar movements ba motility ta very strong healthy she sperms guli ki hote pare ekhan theke ber hoye finally they can enter into the uterus ekbar uterus e ashar por uterus er bhitorer jeta poribesh shekhano kintu phagocytic activity ta very strong bhitoro nana dhoroner white blood cells ache macrophage cells ache and ebong she gulo ki kore very first যেগুলি স্পার্মস আসতে থাকে এদিক দিয়ে ভেরি ফাস্ট সেগুলিকে এনগালফ করতে আরম্ভ করে এছাড়াও ভিতরের যেটা পরিবেশ সেটাও স্পার্মসগুলিকে কি করতে থাকে ভিতরে নানা ধরনের কেমিক্যাল ইউটারিন কেমিক্যালস থাকে ইউটারিন সিক্রেশনস থাকে যার মধ্যে অ্যান্টি স্পার্মস অ্যান্টিবডিস এর প্রেজেন্সও পাওয়া গেছে সেগুলি স্পার্মগুলিকে কি করে নষ্ট করতে আরম্ভ করে শেষে গিয়ে খেয়াল করবে যে ইজাকুলেটেড যেটা স্যামেন which is received into the vagina during the sex সেখানে স্পার্মের সংখ্যা ছিল 40 থেকে প্রায় 100 মিলিয়ামস কিন্তু এগুলি বাধা অতিক্রম করতে করতে গিয়ে শেষে গিয়ে যে কটা স্পার্ম ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে সেগুলি সংখ্যা 100 অর 200 এভাবে স্পার্মের সংখ্যাটা কমে আসে এনিওয়ে এরপর শেষে গিয়ে কি হয় এই 100 বা 200 স্পার্মস যখন ফ্যালোপিয়ান টিউবে প্রবেশ করে শেষে গিয়ে এই স্পার্মস গুলি গিয়ে কি হয় এগের চার পাশে জমা হতে আরম্ভ করে এগের চার পাশে জমা হতে আরম্ভ করবে এনিওয়ে আর এরপর যেটা নেক্সট ইভেন্টস সেটা হলো ক্যাপাসিটেশন অফ স্পার্ম কারণ আমি অল্প আগে বলেছি যে স্পার যেটা ফার্টিলাইজেশন ইজ নট এ সিঙ্গেল ইভেন্ট ইনফ্যাক্ট ইট ইনভলভস ম্যানি স্টেপস তো একটা স্টেপস আমরা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ অফ স্পার্মস টু দি এগ যে কি করে স্পার্মস করি সংখ্যায় তো অনেক চলে আসে কিন্তু শেষে হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড স্পার্মস কি করে শেষে গিয়ে এগের চারপাশে এসে জমা হয় সেই ব্যাপারটা আমরা অল্প বুঝতে পারলাম এবার আমরা নেক্সট যেটা ইভেন্ট আলোচনা করছি দ্যাট ইজ দ্য ক্যাপাসিটেশন অফ দ্য স্পার্মস প্রথমত আমাদের ডেফিনেশন বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ ক্যাপাসিটেশনস ক্যাপাসিটেশন ইজ দ্য আলটিমেট স্টেপ ইন দ্য ম্যাচুরেশনস অফ ম্যামেলিয়ান স্পার্মস অ্যান্ড ইজ রিকোয়ার্ড to make them competent to fertilize an oocyte. Actually, uh, the ejaculated semen, semen in the middle of the sperm, the seminal plasma is the same. In the seminal plasma, the sperm mortality inhibitor factors. I will repeat it. The ejaculated semen, which is received by vagina ebong dhire dhire seta jokhon uterus er bhitor probesh kore jay tar uterus er moddhe ekta muscular involuntary muscular movements hoy it also help in passage of the uh, passage of the received semen into the vagina towards the fallopian tube uterus er moddhe ekta involuntary contractions create hoy o ki kore vagina er moddhe jeta seminal uh, semen jeta collect hoy received hoy seta ke uterus dhire dhire ki kore seta ke মাস্কুলার কন্ট্রাকশন প্রসেসের দ্বারা সেটাকে ধীরে ধীরে ভিতরে টেনে নেয় এবং সেটাকে পুশ করতে আরম্ভ করে টুয়ার্ডস দ্য ফেলোপিয়ান টেপস আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে কি যে এই যেটা স্পার্মস যখন ভিতরে চলে আসে এই স্পার্মসগুলি যেটা ফ্ল্যাজেলার যেটা মুভমেন্টস ওর যেটা ফ্ল্যাজেলার মধ্যে যেটা মোটেলিটি সেটা কিন্তু খুবই কম থাকে কারণ সেমিনাল প্লাজমার মধ্যে এমন কিছু স্পার্ম মোটালিটি ইনহ্যাবিটোর্স থাকে যেটা স্পার্মের যেটা হেড স্পার্মের যেটা হেড ঠিক আছে ইট ইজ এ সেল অ্যাকচুয়ালি তার যেটা মেমব্রেন সে মেমব্রেনের মধ্যে এই সমস্ত স্পার্ম মোটালিটি ইনহ্যাবিটর দিস আর বেসিক্যালি প্রোটিন ফ্যাক্টরস সেগুলি আটকে থাকে আর এই ইনহ্যাবিটর প্রোটিন ফ্যাক্টরসের জন্য স্পার্মসগুলি দুর্বল হয়ে থাকে তার মধ্যে তার যেটা মোশন ওর যেটা ফ্ল্যাজেলার যেটা মোশন সেটা সেটা উইক থাকে কাজে স্পার্মের মোটালিটিটা কমে যায় তো স্পার্ম অ্যাকচুয়ালি স্পার্মের মোটালিটিটা যদি ইনক্রিজ না হয় এছাড়াও এই যেটা আমি বললাম যে ইনহ্যাবিটর ফ্যাক্টরস এটা কিন্তু স্পার্মের ফার্টিলাইজেশন ক্যাপাসিটিটাকেও কমিয়ে রাখে স্টপ করে রাখে কাজে যতক্ষণ পর্যন্ত স্পার্মের হেড থেকে বা স্পার্মের মেমব্রেনের গায়ের থেকে এই সমস্ত স্পার্ম মোটালিটি ইনহ্যাবিটরস অ্যান্ড আদার ইনহ্যাবিটর ফ্যাক্টরস যতক্ষণ পর্যন্ত রিমুভ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যন্ত কিন্তু স্পার্ম একটাকে ফার্টিলাইজ করতে পারবে না ঠিক ব্যাপারটা এরকম আমি ধরে নিচ্ছি যে দিস ইজ দ্য স্পার্ম অবশ্যই স্পার্মের মাথার মধ্যে এরকম কিছু ইনহ্যাবিটরস আছে যেমন এখানে পেনটার মধ্যে কি আছে ক্যাপ আছে একটি যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাপটা রিমুভ না হচ্ছে ঠিক আছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্পার্মটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে না 
এবার এই স্পামটা গিয়ে একটাকে ফার্টিলাইজ করতে পারবে তো ক্যাপাসিটেশন সেটাই ক্যাপাসিটেশন অফ স্পাম मींस দ্য আলটিমেট স্টেপ ইন দ্য ম্যাচুরেশন অফ দ্য ম্যামিলিয়ান স্পামস তারপরে গিয়ে স্পাম গিয়ে একটাকে ফার্টিলাইজ করতে পারে তো এই ক্ষেত্রে কি হয় এই ক্ষেত্রে ইউটেরাসের একটা একটি সিগনিফিক্যান্ট রোলস আছে ঠিক আছে ইউটেরাস হেল্প ইন দিস স্টেপ অফ ক্যাপাসিটেশন বাই সিক্রেটিং डिफरेंट टाइप्स অফ সাবস্টেন্সেস আমি সেই নামগুলি বলে দিচ্ছি যেমন স্টেরল বাইন্ডিং অ্যালবুমিন लाइपोप्रोटीन एंड प्रोटीओलैटिक प्रोटीओलैटिक एंजाइम्स एंड ग्लैकोसाइडेसिक एंजाइम्स लाइक हेपारिन यी नानाधरण सिक्रेशन्स यूटेरस भेतरे पे थी यूटेरस इन आलमोस्ट जो वाल हुई इज कल एंडोमेट्रियम इट इज एक्चुअल सिक्रेटरि वाल एर थे नानाधरण यूटेर सिक्रेशन है और ये कैमिकल्स नाम ही बल्लम ना अल दिज सिक्रेशन्स एक्चुअलि रिमूव the those sperm mortality inhibitory factors deposited on the sperms thik ache sheguli ke sob remove kore dey ta je sperm er sperm membrane er membrane er gaer modhe lege thaka je guli sperm mortality je guli inhibitor factors sheguli ke ei uterus uterine jeta secretion er modhe thaka je guli bibhinno chemicals sheguli ki kore sheguli ke remove kore dey orthat thik byapar ta erokom jeno je before fertilization sperm jokhon giye ekta ke fertilize korbe tar age ইউটারাইন ফ্লুইড স্পামসগুলিকে ধুয়ে দিচ্ছে ওয়াশ করে দিচ্ছে ঠিক আছে সেমিনাল প্লাজমা সেমিনাল প্লাজমার মধ্যে থাকা বিভিন্ন ইনহাবিটরি ফ্যাক্টরস যেটা স্পার্মের গায়ে লেগে থাকে কিন্তু ইউটারাইন ফ্লুইডস কী করে বা ইউটারাইন সেক্রেশন কী করে স্পামসগুলিকে ওয়াশ করে দেয় ওয়াশ করে দিলেই স্পার্মের মোটালিটি বেড়ে যায় তার মধ্যে ফার্টিলাইজেশন ক্যাপাসিটিটা ইনক্রিজ করে যায় সো দিস ইজ কল দি ক্যাপাসিটেশন অফ দি স্পামস এটা কিন্তু প্রশ্ন আসে যে what do you mean by capacitation of the sperms and dear students keep remember that non mammalian sperms non mammalian sperms do not require any capacitation so the mammalian sperm er khetre capacitation ta proyojon hoy ekhen je before fertilizing the egg sperms guli ke wash korte lage by the uterine secretions anyway in the next in the next step the next step is sperm egg adhesion ebar पर पर्या आसे इतिम्य तो देखल स्पार्मेर मध्य तो कैपासिटेशनों डेवलप्ड हो गए एबार् देखो जो स्पार्म हंड्रेडस अब स्पार्मस की है एगर चारपाशे इसे जमा होते आरम्भ कर स्पार्मसगुली शुद्ध चार दिखे जमा हम तो है ना धीरे धीरे स्पार्मसगुली एस कथा लागते लागे से एक सार्फेस एसने जुक्त होते लागे फिक्सेशनस होते लागे से फिक्सड होते लागे तरह माथा तो आलोचना करब এবার যেটা স্টেপ আমাদের দ্যাট ইজ স্পার্ম এগ অ্যাডহেশন অ্যান্ড ফর দিস কিপ রিমেম্বার ডিয়ার স্টুডেন্টস ফর দি অ্যাডহেশন অফ দি স্পার্মস অন দি এগ সারফেস দ্য জোনা পেলোসিডা মনে আছে তো জোনা পেলোসিডা অ্যাকচুয়ালি এ ম্যাচিউর্ড এগ রিমেইন কভার্ড বাই সাম এগ মেম্ব্রেন দ্য আউটার মোস্ট এগ মেম্ব্রেন ইজ কল দি করোনা রেডিয়েটা দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য জোনা পেলোসিড ইজ দ্য এগ প্রাইমারি এগ মেম্ব্রেন আর তারপরে আসছে এক প্লাজমা মেম্ব্রেন অর উলিমা এই যেটা জোনা পেলোসিডা দিস জোনা পেলোসিডা কন্টেন স্পেসিস স্পেসিফিক স্পার্ম রিসেপ্টর ফর ফিক্সেশন অফ দি স্পার্মস কল দি ফার্টিলাইজিং সো কিপ রিমেম্বার দি নেম অফ দি স্পার্ম রিসেপ্টর সুইচ ইজ প্রেজেন্স ইন দি জোনা পেলোসিডা দ্য নেম অফ দি স্পার্ম রিসেপ্টর সুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য জোনা পেলোসিডা ইজ দ্য ফার্টিলাইজিং ফার্টিলাইজিং অ্যান্ড দিস ইজ এ স্পেসিস স্পেসিফিক আর স্পার্ম রিসেপ্টর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি ধরে নিচ্ছি দিস ইজ দ্য হিউম্যান এগ আর একটা হিউম্যান এগকে হিউম্যান স্পার্মের দ্বারাই ফার্টিলাইজ হবে এবার একটা হিউম্যান এগের চারপাশে যদি আদার কোন স্পেসিস স্পার্ম যদি তার চারপাশে জমা হয় সেটা জমা হতে পারে কিন্তু সেই স্পার্ম এসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেটা এগ এগের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে না এগের সঙ্গে সে নিজেকে ফিক্স করতে পারবে না কারণ এই যে স্পাম্পস তার মাথাটা এসে যে এগের মধ্যে যে ফিক্সড হবে তার জন্য একটা রিয়েকশন হতে লাগবে আর সেই রিয়েকশনের জন্য জোনা পেলুসিডার মধ্যে যে কেমিক্যালসটা আছে সেটা হচ্ছে ফার্টিলাইজিং অ্যান্ড দ্যাট ইজ স্পেসিস স্পেসিফিক যে ওই কেমিক্যালটা এরকম যে একমাত্র এই এগটা যে প্রজাতির ঠিক ওই প্রজাতির স্পার্মের সঙ্গে ওই কেমিক্যালটা কী করবে রিয়াকশনস করবে এখন এটা হচ্ছে হিউম্যান স্পেসিস এক 
এবং সেটা হিউম্যান স্পেসিস হিউম্যান স্পার্মের সঙ্গে রিয়েক্ট করতে পারবে এটা অন্য কোন স্পেসিস স্পার্মের সঙ্গে এটা রিয়েক্ট করতে পারবে না যার ফলে আদার কোন স্পেসিস স্পার্ম এসে এই একটাকে ফার্টিলাইজ করা সম্ভব না এভাবে ইন্টার স্পেসিফিক যেটা ফার্টিলাইজেশন সেটাকে বাধা দেয় নাহলে কি হতো নাহলে ইন্টার স্পেসিফিক ফার্টিলাইজেশন হয়ে যেত কোন একটা স্পেসিস তার যেটা ইউনিক স্পেসিফিক আইডেন্টিটি সেটা মেনটেন হতো না কাজেই এই রিয়েকশনটা কিন্তু এবার স্পার্ম এসে যে এক সারফেসে যে কন্ট্যাক্ট হবে সেখানে কিছু আটকে যাবে সেটা কিন্তু ভেরি স্পেসিক স্পেসিফিক এই জোনা পেলুসিদা সেটাকে রিকগনাইজ করবে যে হোয়ে দ্যাট ইট ইজ এ হিউম্যান স্পার্ম অর নট যদি সেটা হিউম্যান স্পার্ম না হয় তাহলে জোনা পেলুসিদাটিকে রিজেক্ট করবে আর যদি হিউম্যান স্পার্ম হয় তাহলে জোনা পেলুসিদা সেটাকে কি করবে তার সঙ্গে রিয়েকশন করে তাকে আটকে নেবে এনিওয়ে ওয়ান্স স্পার্ম ক্রস দি করোনা রেডিয়েটার দ্য আউটার মোস্ট যেটা এগ মেম্রেন দ্য সেকেন্ডারি এগ মেম্রেন দিস ইজ কল দি করোনা রেডিয়েটার তাই বলা হয়েছে যে ওয়ান্স স্পার্ম ক্রস দি করোনা রেডিয়েটার অ্যান্ড রিচ দ্য জোনা পেলুসিড যে কিছু কিছু এরকমভাবে যেমন এই স্পার্মসগুলিকে ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে যেগুলি করোনা রেডিয়াটাকে ক্রস করে এসে কোথায় এসে যুক্ত হচ্ছে কোথায় এসে টাচ হচ্ছে ইন দ্য জোনা পেলুসিড এই যেটা জোনা পেলুসিডাতে এসে যখন এটা এখানে পৌঁছায় the anti fertilizing so keep remember another name of a chemical anti fertilizing it is a membrane surface protein of a sperm react with fertilizing of the zona pellucida molecules and this fix the sperm head on the surface of the zona pellucida je ei je sperms ami abar dhoye nichi je dhoye nichi eta sperms ka je sperm er jeta sperm sperm er jeta head she head er modhe ki ache shudhu zona pellucida r moddhei shudhu fertilizing chemicals to ache bollami আবার এই ফার্টিলাইজিং কেমিক্যালের সঙ্গে রিয়েকশন করবে কে কে রিয়েকশন করবে ফার্টিলাইজিং একটা কেমিক্যাল হুইচ ইস অলরেডি প্রেজেন্ট ইন দ্য জনা পেলোসিডা এবং তার সঙ্গে যে রিয়েকশন করবে সে স্পার্মের কোন পার্টটা রিয়েকশন করবে সেটা হচ্ছে স্পার্মের যেটা হেড পার্ট দ্যাট ইস কোটেড বাই দ্যাট রিমেন কোটেড বাই দ্যাট রিমেন কোটেড বাই অ্যাকচুয়ালি সাম কেমিক্যালস কল দি অ্যান্টি ফার্টিলাইজিংস so keep remember this term anti fertilizing so anti fertilizing are presents on the surface of the sperm and the fertilizing are presents in the zona pellucida and both are species specific jemon ami je dhore nei je eta fertilizing tale eta hobe ki anti fertilizing so there is a lock and key relations between these two chemicals thik jemon ekhane cap ar pen do ta ki hocche perfectly match kore jacche to ei je ta matching hote lagbe bostu ta match korte lagbe এই জন্যই বলা হচ্ছে যে একটা হিউম্যান এক সেটাকে আদার কোন স্পেসিয়াস স্পার্ম সেটাকে ফার্টিলাইজ করতে পারবে না কারণ ওই স্পার্মের স্পার্মের যেটা সারফেসে যেটা অ্যান্টি ফার্টিলাইজিং কাইন্ড অফ প্রোটিন থাকবে সেটা এগ মেম্রেনের জোনা পেলুসিডাতে থাকা ফার্টিলাইজিং যেটা কাইন্ডস অফ স্পার্ম রিসেপ্টরস আছে তার সঙ্গে ম্যাচ করবে না রিয়েকশনটা হবে না তো এনিওয়ে এভাবে স্পার্ম এসে যখন জোনা পেলুসিডার সঙ্গে যখন তার কন্ট্যাক্ট হয় তখন স্পার্ম হেড সারফেসে থাকা যেটা অ্যান্টি ফার্টিলাইজিং আর জোনা পেলুসিডাতে থাকা যেটা ফার্টিলাইজিং তার মধ্যে কুইক রিয়েকশনস হতে আরম্ভ করে আর এই কুইক রিয়েকশনসের ফলে নানা ধরনের কি হয় বন্ডিংস তৈরি হয় অ্যান্ড দোজ বন্ডিং ফাইনালি ফিক্স দ্য স্পার্ম হেড অন দি এক সারফেস আর যার ফলে এবার স্পার্মের হেডটা কি হয় এক সারফেসে এসে সেখানে ফিক্সড হয়ে যায় সেখানে আটকে যায় এবার এই যে হান্ড্রেডস অফ স্পার্মস ঠিক আছে মিলিয়ন্স অফ স্পার্মস ছিল তার ভিতরে হিউম্যান জেনিটাল ট্র্যাক্ট সেখান থেকে অনেক স্পার্মসকে রিজেক্ট করেছে শেষে গিয়ে হান্ড্রেডস অফ স্পার্মস গিয়ে কী হয়েছে এগের চারপাশে জমা হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটা স্পার্মস চেষ্টা করছে একটাকে ফার্টিলাইজ করার জন্য কিন্তু শেষে গিয়ে একটা তো একটা স্পার্মের দ্বারাই ফার্টিলাইজ হবে তো এগ এবার কী করবে এগের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে জাস্ট টু থিন আউট দ্য নাম্বার অফ স্পার্মস জাস্ট টু প্রিভেন্ট দ্য পলিস্পার্মিক ফার্টিলাইজেশন যাতে একটা এগ মোর দেন ওয়ান স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড না হয় তার একটা ব্যবস্থা হচ্ছে এই যেটা এক সারফেস জোনা পেলুসিডা এর মধ্যে কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু ফার্টিলাইজিংস নাই এমন না যে একটা এগের সব জায়গাতে ফার্টিলাইজিংস আছে নাই ফার্টিলাইজিংস কেমিক্যালস আর প্রেজেন্স জায়গায় জায়গায় থাকবে কিছু কিছু জায়গায় থাকবে হয়তো এই জায়গায় আছে হয়তো এই জায়গায় আছে সব জায়গাতে নেই তো যেগুলি জায়গায় থাকবে সেগুলি অ্যাকচুয়ালি স্পাম অ্যাটাচিং সাইড হিসাবে কাজ করবে আর যেগুলি জায়গায় নাই সেগুলি জায়গাতে স্পাম অ্যাটাচই হতে পারবে না 
সেগুলো মরে যাবে কাজেই এই যে হান্ড্রেডস অফ স্পাম এসে যে একটাকে ফার্টিলাইজ করার চেষ্টা করছে তার ভিতরেও বহু স্পাম্পস কীভাবে রিজেক্ট হয় শুধু সেই স্পাম্পসগুলি এবার নেক্সট লেভেলে যেতে পারবে টু ফার্টিলাইজ দ্য এগ যেগুলি লাকিলি জোনা পেলুসিডার মধ্যে থাকা স্পার্মোফিলিক সাইটসগুলোর মধ্যে নিজেকে অ্যাটাচ করতে পেরেছে কারণ ওই স্পার্মোফিলিক সাইটসগুলোর মধ্যে শুধু জোনা পেলু শুধু ফার্টিলাইজেন্সগুলি থাকে যদি সব জায়গাতেই থাকতো তাহলে অনেকগুলি স্পাম্পস অ্যাকচুয়ালি কী হতো একটাকে ফার্টিলাইজ করার চেষ্টা করতো তো এখন বাকি স্পাম্পসগুলি রয়ে যাচ্ছে এগুলো আর চান্স পাচ্ছে না কারণ স্পার্মোফিলিক সাইটসগুলোতে ইতিমধ্যে বহু স্পাম্পস এসে জমা হয়ে গেছে সেখানে তো এভাবে এক কী করে এগো কী করে স্পার্মের সংখ্যাটাকে সে কী করে কমিয়ে নেয় এনিওয়ে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নাও ইন দ্য নেক্সট প্রসেস ইন দ্য নেক্সট প্রসেস দ্য স্পার্ম হেড এক্সিভিটস অ্যাক্রোজম রিয়াকশন দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট আই মিনস ইন দি ফার্টিলাইজেশন প্রসেস দ্যাট ইজ দ্য অ্যাক্রোজম রিয়াকশনস অ্যাকচুয়ালি ওয়ান্স দি স্পার্ম হেড গেট অ্যাটাচড উইথ দি জোনা পেলোসিডা due to fertilizing anti fertilizing species specific reactions then the sperm head sperm je matha ta ache it exhibits the acrosome reactions tokhon shekhane ki arambho hoy acrosome reactions alambho hoye ami seta ekhon alochona korchi next thik ache je ebar acrosome reaction ta ki alpo age ami ekhane dekhchi je sperm sperm eshe tar matha ta jodi ekbar eshe jodi jona pelosidar shonge fixed hoy তারপরে স্পার্মের যেটা হেড পার্ট দিস ইজ দ্য স্পার্ম হেড পার্ট ইট এক্সিবিটস দ্য অ্যাক্রোজম রিয়াকশনস অ্যাকচুয়ালি ইন দিস প্রসেস হোয়েন স্পার্ম হেড টাচেস দ্য জোনা পেলোসিডা পসিবলি এ ফিউকো সালফেট পলিসাইকারাইট কিপ রিমেম্বার দ্য নেম অফ দিস কেমিক্যাল ফিউকো সালফেট পলিসাইকারাইট ইট ইজ প্রেজেন্ট আউটসাইড দ্য জোনা পেলোসিডা so possibly these chemicals actually stimulate the acrosome reactions jeta reactions ni amra ekhon alochona korte jacchi acrosome reaction seta ki seta ekhon amra bujhini amra janbo ekhon kintu she reaction ta ke possibly start kore ekti chemical which is presence outside the jona velocida and keep remember remember the name of that chemical fuco sulfate polysaccharides actually jeta sperm head তার যেটা মেমব্রেন সেই মেমব্রেন সারফেসে রিসেপ্টরস আছে দিস রিসেপ্টরস আর কল দি ফিউকো সালফেট রিসেপ্টরস হোয়েন দিস রিসেপ্টরস হোয়েন দিস রিসেপ্টরস বাইন্ড উইথ দিস কেমিক্যালস দ্যাট ইজ ফিউকো সালফেট পলিসাইকারাইডস দে কজ দ্য ডিপোলারাইজেশন অফ দিস পার্মস মেমব্রেনস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে যখনই এই ফিউকো সালফেট যে পলিসাইকারাইডস এগুলি এসে যখনই এই রিসেপ্টরগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় তৎক্ষণাৎ কি হয় এই যেটা মেমব্রেন মেমব্রেনটা তৎক্ষণাৎ ডিপোলারাইজড হয়ে যায় এটা কিছু সময়ের জন্য চার্জ হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড দিস উড ওপেন দি ভোল্টেজ ডিপেন্ডেন্ট ক্যালসিয়াম চ্যানেলস অ্যান্ড ডিউ টু দিস এক্সচেঞ্জ অফ এক্সট্রা সেলুলার ক্যালসিয়াম with intracellular potassium takes place the students keep remember je jokhoni ei je ta membrane sperm er je ta head membrane jokhoni kichu shomoyer jonno charged hoye jay tokhon ei membrane er modhe thaka kichu calcium voltage gated channel ache eigulo actually membrane proteins which functions as channel for exchange of substances membrane protein the channel proteins কিন্তু সে ক্যালসিয়াম চ্যানেল প্রোটিনসগুলি স্টপ হয়েছিল বন্ধ হয়েছিল কিন্তু যখনই এই মেমব্রেনটা কিছু সময়ের জন্য চার্জ হয়ে যায় ডিপোলারাইজড হয় তৎক্ষণাৎ ওই মেমব্রেন প্রোটিনগুলি কি হয় দে ওপেন খুলে যায় খুলে যাওয়ার সাথে সাথে কি হয় এই যেটা স্পার্মের বাইরে যেটা ফ্লুইডস আছে এর মধ্যে ক্যালসিয়াম কনসেনট্রেশনটা অনেক বেশি থাকে কাজে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম তখন কি হয় স্পার্মের ভিতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে যেটা এই ডায়াগ্রামে দেখানো হয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ভিতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে এই যে বাইরের থেকে যে ক্যালসিয়াম ভিতরে ঢুকছে বিনিময় স্পারমের ভিতর থেকে পটাশিয়াম আয়ন কি হবে বাইরে বের হতে শুরু করে কাজে এই সময় কি হয় ক্যালসিয়াম আর পটাশিয়ামের একটা কি হয় একটা এক্সচেঞ্জ হতে আরম্ভ করে ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ইন্ট্রাসেলুলার যেটা পটাশিয়াম সেটা বের হয়ে যাবে আর এক্সট্রা সেলুলার 
फ्लुइड थे क्योंसियम आन की है स्पार्म भरे प्रवेश कर एर फले एर फले फर दिस पीएच बिकाम हाई जो स्पार्म भेतरे की है जेटा पीएच भैलू से बेड़े जाए बेड़े गए मोटामोटी गए दाड़ा प्राय सेभन पॉइंट टू भरे पीएच भैलूटा बेड़े जाए एंड दिस एनभारमेंट ये परेश सृष्टि है स्पार्म भेतरे ठीक से समय कि है जेटा एक्रोजम एक्रोजम ठीक निर ऊपर एकदम स्पार्म जो हेड पार्ट इज द एनजाइम फिल्ड एक भैसिकल कल दि एक्रोजम जो गल्गी बडी भैसिकल्स दिए तैरी ये एक्रोजम एक्रोजम जो मेमब्रेन इट गेट फ्यूज उ स्पार्म मेमब्रेन एट स्पार्म मेमब्रेनर संगे कि है फ्यूशन हो जाए क्रोजम मेमब्रेन से स्पार्म मेमब्रेनर संगे कि है फ्यूशन हो जाए तो यह है शेषे गए कि है एक्रोजम स्ट्राक्चार्ट आ भेगे जाए भेगे गए एक्रोजम भेतरे थका ट्रिपसिन लाइक एनजाइम्स हुईच आर कलेक्टिवलि कल्ड एस लाइसेंस ये एनजाइमगुलि भेतर के रिलीज होते आरम्भ कर एनजाइमगुलि भेतर के बेर होते आरम्भ कर जगह डायग्रामे ये देखाना हो भेतर थे कि रिलीज हो एनजाइम्स गुरु रिलीज होते आरम्भ कर देखी जो एनजाइम्स गुरु रिलीज होते आरम्भ कर एपार हल ये एक्रोजम एक्रोजम शेषे गए भेगे गए तरह के एनजाइम्स गुरु रिलीज होते आरम्भ कर मध्य नानाधरण एनजाइम्स आंड हुई आर कलेक्टिवलि कल्ड एस ए स्पार्म लाइसेंस हमें जाना थकते लगे जो एक्रोजम भेगे गेले तरह के स्पार्म लाइसेंस नाम एनजाइम्स रिलीज हो तरह मध्य क्यों धरण एनजाइम्स आ एर मध्य जो एनजाइम्स आगे एनजाइम्स आर मध्य मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द हायर लुरो निडेस एनजाइम जीप रिमेम्बर द नेम हायर लुरो निडेस एनजाइम एर क्च की एर क्ज हे इट हाइड्रोलैज द हायर लुरोनिक एसिड्स अब द फलिकुलार सेल्स ठीक है चार दिखे जो फलिकुलार सेल्सगुली आगे हायर लुरोनिक एसिड टा के हाइड्रोलैस कर दे एर थे जो एनजाइम्स रिलीज हो तरह मध्य क्य एनजाइम आज है करोना पेनिट्रेटिंग एनजाइम्स और की क्च ये करोना पेनिट्रेटिंग एनजाइम की एक्चुअलि इट डिजल्व द करना रेडिएटा पोर्सन अराउंड द सेकेंडारि ओसाइट ये स्पाम जो भेतरे ढुकते थके तो आरो तो भेतरे आसते लगे तो समस्या ये अवस्था ये करना रेडिएटा दिज आर दरोना रेडिएटा सेल्स तरह जेटा ग्राउंड सबसटेंस से ग्राउंड सबसटेंसगुल डिजल्व कर दीते एम एनजाइम्स आलि करना पेनिट्रेटिंग एनजाइम्स प्रथम तो करना रेडिएटा के क्रस कर भेतरे ढुकते लगे सवार प्रथम ओके करना रेडिएटा के चार दिखे जो पेलुसिरा बैर जो कवरिंग दैट इज दरना रेडिएटा जो देखिए चार दिखे करना रेडिएटा प्रथम तो करना रेडिएटा क्रस कर भेतरे ढुकते लगे क्योंकि तरह जो प्रब्लेम स्पार्म सामने जो डिफिकल्टिस से हे जो पेलोसिटा यहाँ के डिजल्व कर भेतरे ढुकते हैं कारण ये बाधार सृष्टि कर जो पेलोसिदा ये डिजल्व करार जो से लाइसिस करार जो जो एनजाइम से एनजाइम की एनजाइम से एनजाइमटार नाम हम जो लाइसिस और एक्रोजम एंड दैट इज रिलीज फ्रम दि रापचार्ड एक्रोजम क्या से खान कि एनजाइम्स रिलीज हो तरह मध्य जो लाइसेंस आता धीरे धीरे कि कर जो पेलोसिरा तर पर आज एक सेल मेमब्रेन प्लसमा मेमब्रेन क्या एक सेल मेमब्रेन के घिरे जो जो पेलोसिरा आटे धीरे धीरे कि डायजेस्ट करते आरम्भ कर छवि देखी तो धीरे धीरे यहाँ नष्ट हो जाए जो पेलोसिरा एखे एक एक्साम्पल्स हमारे मन पड़े ठीक जेमन एक जेम थार्मोकल थार्मोकल छोट एक टुकड़ा पीस जो नहीं थार्मोकल तार ऊपर डेंड्राइट जो आठा ठीक है डेंड्राइट डेंड्राइट जस्ट एक ड्रप जी थार्मोकल मध्य फेले दी ठीक मैजिकाली जेम देखते थार्मोकल धीरे धीरे फुटा हो जा गले जाए थार्मोकल ठीक तेमनी जदि धरे निचीजे जो पेलोसिटा तो एक्चुअल एक थार्मोकल शीट और यहाँ हे एक डेंड्राइट टीब जेखान डैंड्राइट आठाटा बेर से शीटा के क्यों कर एकदम गलिए दे ठीक है एकदम गलिए दे 
তো যেটা জোনা পেলুসিডাটাকে গলিয়ে দেওয়ার জন্য এটাকে ডিসলভ করে দেওয়ার জন্য যেটা এনজাইম হুইচ ইজ হুইচ ইজ প্রেজেন্ট ইন দা অ্যাক্রোজম ইজ কলড দি জোনা লাইসিন অর অ্যাক্রোসিন এন্ড অল দিস এনজাইমস যে সমস্ত এনজাইমসের আমি নাম বললাম কি কি এনজাইমসের নাম বললাম যেটা হায়ালুরোনিডেস দেন জোনা লাইসিনস অর অ্যাক্রোসিনস দেন করোনা পেনিট্রেটিং এনজাইমস এছাড়াও অ্যাসিড ফসফেটেস ক্যাথেপসিনস আরো এনজাইমস আছে all these enzymes actually uh, the dissolves the coronary diata as already i said and tar sathe ki korbe and help the sperm to reach the plasma membrane of the egg nahole to nahole to sperm ta to plasma membrane e pouchate parbe na karon ekhon to ekdom jona pelucida r baire ache tar pore jona pelucida ta ke dissolve kore dicche dhire dhire bhitore probesh korche bhitore probesh korche e bhabe dhire dhire giye jete sperm ache সেটা গিয়ে এক প্লাজমা মেমনের সঙ্গে সেটাকে কন্ট্যাক্ট হতে পারে যদি জোনা পেলুসিডাটাকে ও ডিসলভ না করে তাহলে রাস্তায় বের হবে না কি করে স্পার্ম ভিতরে ঢুকবে এন্ড অল দিস চেঞ্জেস দ্যাট টেক্স প্লেস ইন দ্য স্পার্ম হেড ইজ কলড দি অ্যাক্রোজম রিঅ্যাকশনস এন্ড কিপ রিমেম্বার ক্যালসিয়াম আয়ন প্লেস অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ইন অ্যাক্রোজমাল রিঅ্যাকশনস এন্ড আদার এসেনশিয়াল ফ্যাক্টরস আর হাই পিএইচ appropriate magnesium ion concentration and high temperature eigulo factors eigulo lagbe tar pore giye ki hobe ei je ta acrosom ache she acrosom ta actually ki hoy er je ta membrane seta sperm cell sperm membrane er shonge giye fusion hoye giye sheshe acrosom ta bhenge jay ei je tar bhitore somosto enzymes contents ta ki hoy release hoy that is called the acrosomal reactions and dear students uh uh এখানে আরেকটি কথা আমি বলছি সেটা হচ্ছে ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ অ্যাক্রোজম রিয়াকশনস সাম প্রোটিনস ইন দ্য স্পার্ম মেম্ব্রেন অলসো আর এক্সপোজড দ্যাট বাইন টু রিসেপ্টরস অফ দ্য এগ প্লাজমা মেম্ব্রেন যে এই সময় যখন অ্যাক্রোজম রিয়াকশন চলাকালীন অবস্থায় কি হয় যেটা স্পার্ম তার যেটা মেম্ব্রেন সেই মেম্ব্রেনের মধ্যে আরও কিছু মেম্ব্রেন প্রোটিন কি হয় এক্সপোজড হয় আর সেই মেম্ব্রেন প্রোটিনগুলি অ্যাকচুয়ালি কি হয় যেটা এক প্লাজমা মেম্ব্রেন তার মধ্যে থাকা যেগুলি রিসেপ্টর প্রোটিন তার সঙ্গে সেটা কি করে গিয়ে যুক্ত হয় রিয়াক্ট করতে আরম্ভ করে আর যতক্ষণ পর্যন্ত এই স্পার্মের মেম্ব্রেনে থাকা এই প্রোটিনগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত এক্সপোজড না হচ্ছে আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি এক প্লাজমা মেম্ব্রেনে থাকা রিসেপ্টরের সঙ্গে জয়েন্ট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু স্পার্মের যেটা মেম্ব্রেন সেটা এক প্লাজমা মেম্ব্রেনের সঙ্গে ফিউশন হবে না ঠিক আছে এই ইট ইস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা ঘটনা এই সময় ঘটে ডিউরিং দ্য অ্যাক্রোজমাল রিয়াকশনস এনিওয়ে নাও দি প্লাজমা মেম্ব্রেন অফ দি স্পার্ম ফিউজেস উইথ দ্য এক প্লাজমা মেম্ব্রেন অ্যান্ড মেক ইট পসিবল ফর দ্য এন্ট্রি অফ দ্য স্পার্ম কন্টেন্ট দ্যাট ইজ দ্য হ্যাপ্লয়েড প্রোনিউক্লিয়াস অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রিয়াল পেয়ার্স ইন টু দ্য এগ যে এরপরেই আমরা দেখছি অবশ্যই এরপরে কি হয় ধীরে ধীরে এবার স্পার্ম কি হয় স্পার্মের মাথাটা ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করবে এবং স্পার্মের যেটা মেম্ব্রেন ওর যেটা চারদিকের যেটা সেল মেম্ব্রেন সেটা ধীরে ধীরে গিয়ে কি হয় এক যেটা প্লাজমা মেম্ব্রেন তার সঙ্গে প্রথমে তো অ্যাটাচড হয় গিয়ে লাগবে সেখানে প্রোটিন রিসেপ্টরস থাকে সেটার দ্বারা রিকগনাইজড হয় আর তারপর কি হয় ধীরে ধীরে প্লাজমা মেম্ব্রেন এক প্লাজমা মেম্ব্রেন আর স্পার্মের যেটা মেম্ব্রেন সেটা ধীরে ধীরে ফিউশন হতে আরম্ভ করে গলে যেতে আরম্ভ করে দুটা মিশে যায় যার ফলে কি হয় স্পার্মের ভিতরে যেটা কন্টেন্ট স্পার্ম কি নিয়ে আসছে স্পার্ম ও ক্যারি করছে একটা হ্যাপ্লয়েড প্রোনিউক্লিয়াস আর সাথে এ পেয়ার অফ সেন্ট্রিয়াল এর ফলে কি হয় অতি সহজে কি হতে পারে স্পার্মের ভিতরের এই বস্তুগুলি এগের ভিতরে চলে আসতে পারে নাও there is a but now there is a little problem thik ache ekhane eta oshubidha kintu ache je eto shohoj na je pot kore bhitore dhuke jabe shetha to dhuke gelo kintu ekta problem ache she problem ta ki seta hocche how can egg now prevent the polyspermic fertilization thik ache ami alpo ageo kintu bolechilam je jeta egg jodio egg er moto ekdom spermophilic sites jagay jagay tori hoate ki hoyeche sob sperms kintu egg ta ke fertilize korar chance pacche na তথাপি তথাপি একটা এককে ফার্টিলাইজ করার জন্য তথাপি এখনো হান্ড্রেড সব স্পাম্পস রেডি এবার একটা স্পাম্প অলরেডি যদি তার 
যেটা হেড পার্ট ঠিক আছে সেটা যদি ইতিমধ্যে যদি এগের প্লাজমা মেমব্রেনের সঙ্গে তার যদি একটা ফিজিক্যাল কন্টাক্ট হয়ে গেছে তাহলে এবার দ্বিতীয় স্পার্মস বাকি যে স্পার্মস গুলো ওর পিছনে পিছনে আছে যেমন এটা আসবে এটা আসবে সেগুলি যাতে আর একটাকে ফার্টিলাইজ করতে পারে না সেগুলি যাতে এসে আর এক প্লাজমা মেমব্রেনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে না পারে তার জন্য এগ এবার কি ব্যবস্থা করবে অর্থাৎ সেটাই আমাদের এখন আলোচনার বিষয় সেই জন্য আমি বলছিলাম যে দেয়ার ইজ এ লিটিল প্রবলেম এখনো কিন্তু একটা সমস্যা রয়ে গেছে দ্যাট ইজ হাউ ক্যান এগ নাও প্রিভেন্ট দ্য পলিস্পার্মিক ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ সলভ ইন টু স্টেপ আর সেটা কিন্তু দুটা স্টেপে কিন্তু সহজে সলভ হয়ে যায় দ্য স্টুডেন্টস ফার্স্ট হোয়েন স্পার্মস বাইন্স টু দ্য এগ it induces the depolarizations of the egg plasma membrane and this depolarizations causes the fast block to the polysperm and that checks additional sperms from joining the x plasma membrane the prothom jeta hocche seta hocche jokhoni jokhoni sperm head zona pellucida ta ke dissolve kore jokhon matha ta bhitore dhuke jay ebong er jeta membrane যখন এসে সেটা জোনা পেলুসিডিয়াটাকে ক্রস করে যায় ক্রস করে যখন স্পাম্প ভিতরে ঢুকতে আরম্ভ করে ঠিক আছে জোনা পেলুসিডাই ডায়াগ্রামে দেখানো হচ্ছে এটা মাঝখানে ডিজলভ হয়ে গেছে একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে যার মধ্যে দিয়ে স্পাম্প যখনই ভিতরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে তখনই উইদিন এ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড এই যেটা এক প্লাজমা মেমব্রেন যেটা এখানে দেখানো হচ্ছে এক প্লাজমা মেমব্রেন সেটা তৎক্ষণাৎ ডিপোলারাইজড হয়ে যায় অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য সেটা চার্জ হয়ে যায় আর যখনই অল্প সময়ের মধ্যে সময়ের জন্য সেটা চার্জ হয় ওর মধ্যে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হয় সেটা বাকি যে স্পার্মসগুলি এর পিছনে যে স্পার্মসগুলি আছে কারণ এটা তো এটা এটা তো এটা ঢুকে গেছে প্রায় ঠিক আছে কিন্তু এর পিছনে যে স্পার্মসগুলি আছে সেগুলি সেগুলি অল্প সময়ের জন্য সেগুলি কি হয় গেট প্যারালাইজড কারণ কারণ কিছু সময়ের জন্য কি হচ্ছে এই জায়গায় যেটা এক প্লাজমা মেমব্রেন সেখানে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এই যেটা কারেন্ট তৈরি হয় সেই কারেন্টটা এই স্পাম্পটার পিছনে থাকা যেগুলি স্পাম্প নেক্সট স্পাম্পসগুলিকে কী করে সেগুলিকে কিছু সময়ের জন্য সেগুলিকে প্যারালাইজড করে দেয় তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ব্লক টু দ্য পলিস স্পার্মে যাতে সেকেন্ড কোন স্পাম্পস এই সময় একসাথে যাতে ভিতর প্রবেশ করতে না পারে অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য ফরমেশন অফ দ্য ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন বাই দ্য কর্টিক্যাল রিয়েকশনস This is, this is another important facts or events in the fertilization process, the cortical reactions. Now, what is cortical reaction? Actually, immediately after the fusion of the sperms and the egg plasma membrane, the egg shows a response to further check the entry of more sperms. And this is called the cortical reactions. The egg bar, egg bar jokhan sperm, একবার যখন স্পাম্প ভিতরে ঢুকে যায় এবং সেল মেমব্রেনের সঙ্গে যখন তার একটা কন্ট্যাক্ট হতে আরম্ভ করে ঠিক আছে যেমন এই নেক্সট ডায়াগ্রামটাতে দেখানো হয়েছে যে স্পাম ভিতরে ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে এবং সেল মেমব্রেনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হতে আরম্ভ করেছে তখনই সেটাও কিন্তু উইদিন এ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড ঘটনাটা ঘটবে ইতিমধ্যে কিন্তু যেটা এক প্লাজমা মেমব্রেন চার্জ হয়ে আছে আর সেই অবস্থা কি হচ্ছে স্পাম্প ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এগের প্লাজমা মেমব্রেনের সঙ্গে স্পার্মের যেটা মেমব্রেন সেটার একটা ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট হয় ঠিক আছে এবং দুটার মধ্যে দুটা ফিউশন হতে আরম্ভ করে ঠিক ওই সময়ে কর্টিক্যাল রিয়াকশন আরম্ভ হয় আর সেটাই এখন আমি আলোচনা করছি দ্যাট হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি কর্টিক্যাল রিয়াকশন অ্যাকচুয়ালি ইন দিস রিয়াকশন দ্য কর্টিক্যাল গ্র্যানুলস প্রেজেন্ট বিনিথ দ্য এক প্লাজমা মেমব্রেন যেটা আমি এর আগের ক্লাসগুলিতে আমি ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম যে একটা ফুললি ম্যাচিউর্ড এগকে নিয়ে যদি আমরা স্টাডি করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগের যেটা প্লাজমা মেমব্রেন হুইচ ইজ কল দি উলিমা ঠিক তার তলে ঠিক তার নিচেই আমরা কিছু সিক্রেটরি ভ্যাসিক্যালস আমরা পাচ্ছি দিস সিক্রেটরি ভ্যাসিক্যালস আর কল দি কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলস হুইচ কন্টেন্স ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাঞ্জাইন আর এই কর্টিক্যাল গ্র্যানুলসগুলি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ডোক্রাইম যেটা অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তার থেকে তৈরি হওয়া সিক্রেটরি ভ্যাসিক্যালস আর স্ট্রাকচারগুলি তৈরি হয় ডিউরিং দ্য গ্রোথ ফেস 
আর সেগুলি তৈরি হওয়ার পর সেগুলি জমা হয়ে থাকে রেডি হয়ে থাকে একদম জাস্ট এক্স প্লাজমা মেমব্রেনের ঠিক নিচে এই সমস্ত কর্টিক্যাল ভেসিকলস গুলি জমা হয়ে থাকে জাস্ট টু রিলিজ देयर কন্টেন্টস জাস্ট ওদের ভিতরে যে যে রাসায়নিক বস্তুগুলি আছে যে রাসায়নিক বস্তুগুলি আছে সেগুলিকে ফায়ার করার জন্য বাইরের দিকে ফায়ার করে দেওয়ার জন্য একদম রেডি হয়ে থাকে তো জাস্ট কি হচ্ছে যে যখনই যখনই অ্যাকচুয়ালি স্পার্ম স্পার্মের হেড এসে হেড পার্টে এসে যখনই এক প্লাজমা মেমব্রেনের সঙ্গে একটা ফিজিক্যাল কন্টাক্ট যখন এস্টাবলিশ করে তৎক্ষণাৎ যেটা এগের মধ্যে রেসপন্স আরম্ভ হয় এটা রেসপন্স করতে আরম্ভ করে এটা রিয়্যাক্ট করতে আরম্ভ করে উইদিন এ ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড তার যে কর্টিক্যাল গ্যানুস গুলি আছে এগুলি ফায়ার করতে আরম্ভ করে অর্থাৎ এর ভিতরের যে কন্টেন্টস গুলি আছে সেগুলিকে বাইরে রিলিজ করতে আরম্ভ করে এখন বাইরে রিলিজ করবে কোথায় বাইরে তো জায়গা লাগবে কারণ যেটা এক প্লাজমা মেমব্রেন আর যেটা জোনা পেলুসিনা এই দুটা তো একদম অ্যাটাচড হয়ে আছে মাঝখানে তো কোনো গ্যাপ নেই কোনো খালি জায়গা নেই কাজে এই যে কর্টিক্যাল গ্যানুলস এরা যে এদের কেমিক্যালস গুলাকে যে বাইরে ফায়ারিং করছে বাইরে যে ফায়ার করে দিচ্ছে বাইরে রিলিজ করে দিচ্ছে রিলিজ করবে কোথায় জায়গা তো লাগবে বের হবে কোথায় এর জন্য কি আছে এই যে কর্টিক্যাল গ্যানুলস এগুলির থেকে যখন নানা ধরনের রাসায়নিক বস্তুগুলি যখন ফায়ার হতে আরম্ভ করে বাইরের দিকে যখন বস্তুগুলি বের হতে আরম্ভ করে এর মধ্যে যে অ্যাঞ্জাইমস আছে তার মধ্যে একটা বিশেষ অ্যাঞ্জাইম হচ্ছে প্রোটিয়ালাইটিক অ্যাঞ্জাইমস হুইচ ব্রেক দি বন্ডস দ্যাট বাইন্ড দ্য জোনা পেলোসিডা অ্যান্ড প্লাজমা মেমব্রেন অব দ্য আনফার্টিলাইজড এগ অ্যান্ড দিস অ্যাঞ্জাইম অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটস এ স্পেস বিটুইন দি জোনা পেলোসিডা অ্যান্ড দ্য এগ প্লাজমা মেমব্রেন কল দি পেরি ভাইটালিন স্পেস प्रथम अवस्था जो कर्टिकल रियक्शन आरम्भ है कर्टिकल ग्रेनिउस एग्जी भेतरे थका जी रासायनिक वस्तु जो बैर दिखे फायर होते रिलीज करते बहुत তো এর থেকে যেগুলি রাসায়নিক বস্তু বের হয় তার মধ্যে যে অ্যাঞ্জাইমটার নাম আমি বললাম আর এই অ্যাঞ্জাইমটা অ্যাকচুয়ালি কি করে এই অ্যাঞ্জাইমের মধ্যে যেটা প্রোটিওলাইটিক অ্যাঞ্জাইম আছে সেটার কাজকে জোনা পেলোসিডা আর যেটা এক প্লাজমা মেমব্রেন এই দুটার মাঝখানে থাকা যেগুলি কেমিক্যাল বন্ড সেগুলিকে ভাঙতে আরম্ভ করে যার ফলে কি হয় জোনা পেলোসিডা আর এক প্লাজমা মেমব্রেনের মাঝখানে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয় বস্তুটা সেপারেট হয়ে যায় লিফ্ট হয়ে যায় সরে যায় জোনা পেলোসিডা সরে যায় কারণ এটা আটকে ছিল বাই বন্ডস আর সেই বন্ডগুলিকে অ্যাঞ্জাইম ব্রেক করে দিচ্ছে কাজে জোনা পেলোসিডা আর এগ মেমব্রেনের মাঝখানে তখন আর কোনো বন্ডিংস থাকে না দুটা বস্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে তো মাঝখানে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয় দিস গ্যাপ ইস কল বিপেরি ভাইটাল ইন স্পেস ক্লিয়ার এছাড়াও এছাড়াও এর মধ্যে থাকা গ্লাইকোসেমিনোগ্লাইকিন যে শুধু তো আর এ তো আর শুধু কর্টিক্যাল গ্যানুজগুলির থেকে শুধু তো প্রোটিও যেটা প্রোটিওলাইটিক অ্যাঞ্জাইমস থাকবে না এর মধ্যে আরও নানা ধরনের অ্যাঞ্জাইমস আছে তার মধ্যে আর একটা ইম্পর্টেন্ট সাবস্টেন্স হচ্ছে গ্লাইকোসেমিনোগ্লাইকিন সেটাও রিলিজ হচ্ছে ইন দ্য পেরিভাইটেল ইন স্পেস এখন তো স্পেস তৈরি হয়ে গেছে এই যেটা পেরিভাইটেল ইন স্পেস এখানে কর্টিক্যাল গ্যানুজ থেকে যেগুলি রাসায়নিক বস্তু বের হবে তার মধ্যে একটা রাসায়নিক বস্তুর নাম আমি কি বললাম গ্লাইকোসেমিনোগ্লাইকেন and it produces an osmotic gradient it increases the osmotic concentration within the perivital in a space kaje bhitorer osmotic pressure ta bere jay jar jonno baire theke jol baire theke jol bhitore dhukte arambho kore thik ache er phole ki hoy jon baire theke jol bhitore dhukte arambho korbe then ei je ta it helps then then it will helps in the formation of a high line layer tokhon bhitore ekta layer toli ekta high line layer toli hoye jay thik ache ami abar repeat korchi je ekhan theke je rasayanik bostu ber hoy tar moddhe ekta rasayanik bostur naam hocche glycosaminoglycan ar seta ei perivital in jeta space seta osmotic concentration ta ke increase kore dey jar phole ki endosmosis hote arambho kore baider theke jona pelosider baire je eta fluids ache sekhan theke jol bhitore dukte arambho kore jar phole bhitore ekta ফার্টিলাইজেশন 
তখনই জোনা পেলুসিডা এবং তার নিচে নতুন করে তৈরি হয় যে একটা হাই লাইন ক্যাপ বা হাই লাইন লেয়ার তৈরি হচ্ছে ডিউ টু দা কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশনস মানে এখান থেকে যেগুলি রাসায়নিক বস্তু বের হচ্ছে তার জন্য যেটা একটা হাই লাইন লেয়ার তৈরি হচ্ছে দুটো মিলে এখন যেটা তরব তৈরি হবে সেটাকে বলা হবে ফার্টিলাইজেশন মানে এন্ড কিপ অলসো রিমেম্বার দ্যাট ডিউরিং দিস কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশন এক অলসো রিলিজ এ পাওয়ারফুল অক্সিডাইজিং এজেন্ট কিপ রিমেম্বার and that powerful oxidizing agent is known as hydrogen peroxide ঠিক আছে কাজে এই যখন কর্টিক্যাল রিঅ্যাকশন চলতে থাকে তখন এগের থেকে আরেকটা রাসায়নিক বস্তু বের হয় সেটার নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড আর তার সাথে সাথে কর্টিক্যাল যেটা গ্র্যানুল এর থেকে যেগুলো রাসায়নিক বস্তু সিক্রেশন হচ্ছে সেখানে একটা এনজাইমও থাকে সেই এনজাইমটার নাম হচ্ছে ওভো পারক্সিডেস এনজাইম আমি আবার নামটা বলছি ওভো পারক্সিডেস এনজাইম this ovo peroxidase enzyme then react with the hydrogen peroxide reaction hydrogen peroxide ke bhenge da ar ei reaction er phole ki hoy ei je ta fertilization membrane je ta thake eta aro tough ar hard hoye jay as because this reaction help in formation of cross links between the adjacent proteins of the fertilization membrane এই যে ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন তৈরি হচ্ছে এর মধ্যে যে সমস্ত প্রোটিনস আছে তার মধ্যে ক্রস লিঙ্ক তৈরি হয় যার ফলে স্ট্রাকচারটা কি হয় আরো শক্ত হয়ে যায় তাই জোনা পেলুসিডা এটার থিকনেসটা বেড়ে গিয়ে ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন তৈরি হচ্ছে আর সেটা ধীরে ধীরে হার্ড অ্যান্ড টাফ হতে আরম্ভ করে তো একবার যখন এরকম এক প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে যখন এরকম একটা হার্ড অ্যান্ড টাফ একটা শিট ফরমেশন হয়ে যায় হুইচ ইজ কল দি ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন তখন সেকেন্ড কোন স্পার্ম কারণ এরপরে তো আরও স্পার্মস আছে যেগুলি একটাকে পেনিট্রেট করার চেষ্টা করছে কিন্তু ইতিমধ্যে জোনা পেলুসিডা নিচে একটা শক্ত তরফ তৈরি হয়ে গিয়ে ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন তৈরি হচ্ছে সেই ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেনটাকে ডিজলভ করার মতন ডিজলভ করার মতন স্পার্মের মধ্যে ক্যাপাসিটি থাকে না স্পার্মের যেটা অ্যাক্রোজম তার মধ্যে এমন কোনো অ্যানজাইম নাই যেটা এই হার্ড অ্যান্ড টাফ যেটা রেজিস্ট্যান্ট যেটা তরফ সেটাকে ডিজলভ করতে পারে so this is the second block by which it can prevent the polyspermic fertilizations and already and already je sperm ta bhitore dhuke geche seta perivitalin space er bhitore chole ashe chole eshe tar je ta head part ache tar je ta membrane she membrane ta ek plasma membrane er shonge fusion hote arambha kore eigula fusion hoye gele eigula mishe jabe ar ei shomoy ek plasma membrane je ta ache সেটার থেকে এরকম ভিলি ফর্মেশন হয় আঙ্গুলের মতন এরকম ভিলি ফর্মেশন হয় যেটা স্পার্মের হেড পার্টটাকে কি করে অ্যাঙ্গালভ করে নেয় ঠিক যেমন অ্যামিবা কোনো একটা খাওয়া খাওয়া কোনো একটা খাদ্যকে গিলে ফেলার জন্য যেমন সিউডোপোডিয়া ফর্মেশন করে ঠিক এ তেমনি যেমন তেমনি মনে হচ্ছে এগো তেমনি এখানে স্পার্মের যেটা হেড পার্ট সেটাকে কমপ্লিটলি অ্যাঙ্গালভ কমপ্লিটলি অ্যাঙ্গালভ করে নেওয়ার জন্য ঠিক তেমনি হয়তো তেমনি এখানে ফিঙ্গার লাইক কিছু ভিলি ফর্মেশন করছে তখন এই যে ফিঙ্গার লাইক যেটা ভিলি ফর্মেশন হয় হুম একটা যে কোন তৈরি হয় টু অ্যাঙ্গালভ দি হেড অব দি স্পার্মস অ্যালং উইথ ইটস কন্টেন্ট দ্য নিউক্লিয়াস অ্যান্ড দ্য সেন্ট্রিয়াল দিস কোন ইস কল দি ফার্টিলাইজেশন স্কোন এভাবে শেষে গিয়ে এক সম্পূর্ণভাবে এগের একটা সম্পূর্ণভাবে স্পার্মের যেটা হেড পার্ট সেটাকে অ্যাঙ্গালভ করে নিবে আর বাকি এর যেটা মিডিল পিস টেইল পার্ট সেটা বাইরেই রয়ে যায় এবার এবার নেক্সট আসবে আমাদের অ্যাক্টিভেশন অফ এগ অ্যাকচুয়ালি স্পার্ম এন্ট্রি এভাবে স্পার্ম তো ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে দিস স্পার্ম এন্ট্রি স্টিমুলেটস ভেরিয়াস মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিস অলসো ইনসাইড দ্য এগ যে এতক্ষণ কিন্তু এগ কোনো রেসপন্স করছিল না ঠিক আছে এগের মধ্যে আমরা কোনো রেসপন্স পাচ্ছিলাম না ফার্স্ট রেসপন্স পেলাম আমরা কোয়ার্টিক্যাল রিয়াকশনসের মাধ্যমে এতক্ষণ তো এগ ইনার্ট নিষ্ক্রিয় একটা স্ট্রাকচার প্রথম এগ যে একটা জীবিত বস্তু ঠিক আছে ও যে একটা লিভিং থিংস প্রথম তার প্রমাণ পেলাম তার মধ্যে আমরা কোয়ার্টিক্যাল রিয়াকশন যে ও কোয়ার্টিক্যাল রিয়াকশনস করলো ওর ভিতরে থাকা কোয়ার্টিক্যাল গ্রানুলস যেগুলি আছে তার ভিতরে কন্টেন্টসগুলি বাইরের দিকে ফায়ারিং হতে আরম্ভ করলো যার ফলে কি তৈরি হলো জোনা পেলুসিডা আর এক প্লাজমা মেমব্রেনের মাঝে একটা ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন তৈরি হয় এরপর এরপর আমরা যেটা আলোচনা করছি নেক্সট স্টেপটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন অফ এগ যেটা আমি বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি স্পার্ম এগের ভিতরে পেনিট্রেট করার পরেই 
এগের মধ্যে নানা ধরনের মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটিস আরম্ভ হয়ে যায় অ্যান্ড কালেকটিভলি কল দি অ্যাক্টিভেশন এর ফর এক্সাম্পল ইনক্রিজ রেট অফ রেসপিরেশন তখন এগের ভিতরে কি হবে এগের ভিতরে সেউলার রেসপিরেশন রিয়েকশনটা বেশি করে হতে আরম্ভ করবে ফর ফরমেশন অফ মোর এটিপি মলিকুলস দেন দেন তার সঙ্গে হবে অ্যাক্টিভেশন অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ কোয়েন জাইম সাচেস এন এ বি অ্যান্ড এন এ বিপি এক্সেট্রা রেট অফ প্রোটিন সিনথেসিস উইল বি ইনক্রিজড গ্রেটলি ইনক্রিজড এগুলি হবে অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ঠিক আছে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলছি যে এই যে স্পার্মটা একটাকে যে ফার্টিলাইজ করছে যদি আমি স্ট্রাকচারটাকে এগ বলছি কিন্তু এখন স্ট্রাকচারটা কিন্তু এগে পরিণত হয় নাই মনে আছে না যে যেটা ওভারের থেকে যে স্ট্রাকচারটা রিলিজ হচ্ছে দ্যাট ইজ নট দ্যাট ইজ এগ বাট এটা ডেভেলপমেন্টের কোন স্টেজে আছে ইন দ্য সেকেন্ডারি উসাইড স্টেজ অর্থাৎ নিওসিস সেল ডিভিশন টুটা আরম্ভ হয়ে গেছে নিওসিস টু আর্ম কিন্তু সেটা ম্যাটাফেস টু স্টেজে গিয়ে স্টপ হয়ে আছে এখন পর্যন্ত কিন্তু এটা কিন্তু সেকেন্ডারি উসাইটে যেটাকে স্পাম ফার্টিলাইজ করতে শুরু করেছে এখনও কিন্তু এটা সেকেন্ডারি উসাইডের স্টেজও আছে তাই আমি বলছি যে ডিউরিং অ্যাক্টিভেশন অফ এগ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা একটা ঘটনা ঘটে সেটা হচ্ছে রিজামশনস অফ দি মিওসিস টু টু ফর্ম দ্য উটিট হ্যাপ্লয়েড উটিট অ্যান্ড এ হ্যাপ্লয়েড পোলার বডি যে এরপর এই যেটা এগ থাকবে ঠিক আছে যেটা এগ এই একটার তৎক্ষণাৎ কি হয় এর মিওসিস টু অলরেডি সেলটা মিওসিস টু টু তে এন্টার করে গেছে শুধু ম্যাটাফেস টু তে স্টপ হয়ে আছে সেলটা আগের ক্লাসে আমি ডিটেলস এটা বলে দিয়েছিলাম ডিউরিং উজেনেসিস প্রসেস সেটা শুধু কি হয় মিওসিস টু সেল ডিভিশনটা সেটা কমপ্লিট করে নেয় কমপ্লিট করে নিয়ে এইটা কি হবে এগে পরিণত হবে আর তার সাথে একটা কি তৈরি হবে একটা পোলার বডি তৈরি হয়ে যাবে তো এই জন্য আমি আগের ক্লাসগুলি তো বলেছিলাম যে একটা সেকেন্ডারি ওসাইট ঠিক আছে একটা সেকেন্ডারি ওসাইট যদি কোনো স্পার্মের দ্বারা ফার্টিলাইজড না হয় তাহলে এর যেটা মিওসিস সেল ডিভিশন সেটা প্রোগ্রেস করবে না সেটা মিওসিস টুতেই থেকে যাবে আর সেকেন্ডারি ওসাইটটা নষ্ট হয়ে যাবে এই সেকেন্ডারি ওসাইট কখন গিয়ে ওর মিওসিস টু সেল ডিভিশনটাকে কমপ্লিট করে যখন একটা স্পার্ম ওর ভিতরে পেনিট্রেট করতে আরম্ভ করে তখন গিয়ে এই সেকেন্ডারি যেটা উসাইট এর মধ্যে মিওসিস টু সেল ডিভিশনটা কমপ্লিট হবে এটা ভাগ হবে এটা ভাগ হয়ে আবার একটা বড় সেল হবে আর এর সঙ্গে একটা কি সেল তৈরি হবে সেকেন্ড পোলার বডি যেটা কিন্তু ডিটেলস আমি আলোচনা করে দিয়েছিলাম আগের ক্লাস করি তাই ঠিক আছে এবার নাও দ্য লাস্ট স্টেজ অফ ফার্টিলাইজেশন দ্যাট ইস ফিউশন অফ মেল অ্যান্ড ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াই কল দি অ্যাম্ফিমেক্সিস এখন আমরা ফার্টিলাইজেশন প্রসেসের কিন্তু একদম লাস্ট স্টেজে আমরা এসে গেছি আর এই স্টেজে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফিউশন অফ মেল অ্যান্ড ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াস কারণ ইতিমধ্যে স্পাম তার হেডটা ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে সমস্ত যেটা এক সেল মেম্ব্রেন সেটা স্পাম হেডটাকে কি করছে এনগাল করে নিচ্ছে ঠিক আছে ভিতরে নিয়ে নিচ্ছে এর জন্য এখানে ফার্টিলাইজেশন কোন তৈরি হচ্ছে এগ এবার ধীরে ধীরে কি করবে স্পার্মের নিউক্লিয়াস এবং তার সঙ্গে থাকা যেটা সেন্ট্রিয়ল সেটাকে সে কি করবে ভিতরে নিয়ে নেবে এবার নেক্সট যেটা স্টেজ যে একবার স্পার্মের নিউক্লিয়াস আর তার সঙ্গে তার সেন্ট্রিয়লটা একবার এগের ভিতরে চলে আসার পর তারপর যেটা নেক্সট স্টেজ দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল স্টেজ অফ ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ কলড অ্যাম্ফিমিক্সিস যেখানে আমরা দেখব যে এই যেটা স্পার্মের যেটা হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস দ্য প্রো নিউক্লিয়াস ঠিক আছে সেটা গিয়ে এগের যেটা নিউক্লিয়াস যেটা এখানে দেখানো হয়েছে এগ নিউক্লিয়াস তার সঙ্গে সেটা কি হবে সেটা ফিউশন হবে আমি কিন্তু স্টার্টিংয়ে বলেছিলাম যে অ্যাম্ফিমিক্সিস মিনস ইট ইজ দ্য মিক্সিং অফ স্পার্ম নিউক্লিয়াস অ্যান্ড এগ নিউক্লিয়াস তো এবার আমরা দেখব কি করে স্পার্মের নিউক্লিয়াসটা গিয়ে ভিতরে গিয়ে যে স্পার্ম এখানে যেটা স্পার্ম দেখানো হয়েছে স্পার্মের নিউক্লিয়াস যখন ভিতরে যাবে সেটা গিয়ে কি করে এগের নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ফিউশন হচ্ছে দ্যাট ইজ কল দি অ্যাম্ফিমিক্সিস তো এবার আমরা অ্যাম্ফিমিক্সিস নিয়ে আলোচনা করছি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি অ্যাম্ফিমিক্সিস ঘটনাটা কিছু এইরকমভাবে ঘটবে যে স্পার্ম হেড 
এর থেকে যেটা স্পার্ম নিউক্লিয়াস সেটা এগের ভিতর চলে আসছে আর এটা মনে রাখতে হবে যে স্পার্ম কিন্তু শুধু তার হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটাকে এগের ভিতর কন্ট্রিবিউট করছে না সাথে তার যেটা যেটা প্রক্সিমাল সেন্ট্রিয়াল সেটা কেউ ও কি করে এগের ভিতরে কন্ট্রিবিউট করে কারণ এগের কিন্তু নিজস্ব করে কোনো সেন্ট্রিয়ালস থাকে না এই যেটা স্পার্ম থেকে যেটা সেন্ট্রিয়াল আসবে সেই সেন্ট্রিয়ালটাই কিন্তু এখানে ভাগ হয়ে এখানে স্পেন্ডিল ফরমেশন করবে এরপর এক্সাক্টলি কি হয় যেটা স্পার্ম নিউক্লিয়াস এটা ভিতরে আসার পর আর স্পার্মের নিউক্লিয়াসের ভিতরে যেটা ক্রোমাটিন সাবস্টেন্স সেটা কিন্তু খুব কন্ডেন্সড অবস্থাতে থাকে এটা আমি আগু বলেছিলাম এটা ডিউরিং স্পার মিওজেনেসিস প্রসেস মনে আছে না স্পারমেটোজেনেসিস সেখানে স্পার মিওজেনেসিস প্রসেসে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কিন্তু বহু পরিবর্তন হয় নিউক্লিয়াসটা আকারে ছোট হয়ে যায় ওর ভিতরে যেটা ক্রোমাটিন সেটা হ্যাভিলি কনডেন্সড হয়ে যায় জাস্ট টু রিডিউস দ্য ওয়েট এবং এরপর কি হয় এই যেটা স্পার্ম নিউক্লিয়াস তার চার দিকে থাকা যেটা নিউক্লিয়ার অ্যানভালাফ সেটা ভিতরে এসে ডিজলভ হয়ে যায় এটা ভেঙে যায় ছোট ছোট ভেসিক্যাল সেগুলো টুকরা টুকরা হয়ে যায় এবং ভিতর থেকে কি মুক্ত হয়ে যায় এর ভিতরে থাকা যেগুলি ক্রোমাটিন সেগুলি এক উ প্লাজমের ভিতরে এক্সপোস্ট হয়ে যাচ্ছে একবার যখন এই ক্রোমাটিনগুলি এক সাইটোপ্লাজম বা উ প্লাজমের মধ্যে এক্সপোস্ট হয় তখন গ্র্যাজুয়ালি দে বিকাম ডিকনডেন্স দে বিকাম হাইড্রেটেড আস্তে আস্তে এইগুলি ডিকনডেন্সেশন হতে শুরু করে আর পাশাপাশি ডিউরিং কনডেন্সেশন পিরিয়ডস যখন স্পার্ম ফরমেশন হচ্ছিল ডিউরিং স্পার্মিওজেনেসিস প্রসেস স্পার্ম যখন তৈরি হচ্ছিল ঠিক আছে তখন ওর নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমাটিনের যখন কনডেন্সেশন প্রসেস চলছিল তখন কিন্তু সেখানে প্রোটামিন প্রোটিন সেখানে যুক্ত হয়েছিল কিন্তু এখন কি হবে যখনই স্পার্মের নিউক্লিয়াসটা ভিতরে এসে গিয়ে এটা ভেঙে যায় এবং ভিতর থেকে ক্রোমাটিনসগুলি উ প্লাজমের মধ্যে রিলিস্ট হয় সেই ক্রোমাটিনসগুলি ধীরে ধীরে যখন ডিকনডেন্সড হতে থাকে পাশাপাশি এর মধ্যে থাকা যেগুলি প্রোটামিনস প্রোটিন গ্র্যাচুয়ালি গেট রিপ্লেসড বাই দ্য হিস্টামিন এবং এগুলি নর্মাল যেটা ক্রোমাটিন সেটাতে পরিণত হয় সাধারণ যেটা স্বাভাবিক যেটা ক্রোমাটিন সেই রূপটা ধারণ করে এরপর কি হয় এই যেটা ক্রোমাটিন ডিএনএ এর মধ্যে রেগুলার রেগুলার ট্রান্সক্রিপশন অ্যান্ড ডিএনএর অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস স্টার্ট হয়ে যায় এইগুলির মধ্যে ইন দ্য ভেরি নেক্সট স্টেপ কি হয় এই যে এখন যেগুলি ক্রোমাটিনস অলরেডি ডিকনডেন্সড প্রোটামিন গেট রিপ্লেসড বাই দ্য হিস্টামিন যার মধ্যে ট্রান্সক্রিপশনস এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে স্টার্ট হয়ে গেছে সেগুলিকে ঘিরে আবার নতুন করে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তৈরি হয় এই নতুন করে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তৈরি হবে আবার ইনসাইড দি এক উ প্লাজম এখন আমরা এই হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসটাকে বলবো একটা মেল প্রো নিউক্লিয়াস আর ইতিমধ্যেই যেটা এগ তার মধ্যে কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস আছে হুইচ ইজ নোন অ্যাজ ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াস ঠিক আছে ইতিমধ্যে কি আছে ইতিমধ্যে যেটা সেন্ট্রিয়াল স্পাম থেকে যেটা সেন্ট্রিয়াল স্পাম থেকে যেটা সেন্ট্রিয়াল ভিতরে চলে আসছে সেই সেন্ট্রিয়ালটারও কি হয় ডুপ্লিকেশন সব সেটা আরও ডুপ্লিকেশন সব ভাগ হয়ে যায় আমি অল্প আগে বলেছিলাম যে এগের মধ্যে কিন্তু কোনো নিজস্ব সেন্ট্রিয়াল থাকে না কাজে স্পার্মের সেন্ট্রিয়ালটাই ডুপ্লিকেশন হয় আগের ছবি তো দেখানো হয়েছে অ্যাস্টার ফরমেশন হতে আরম্ভ করে এবং দুটার মধ্যে কানেক্টিং স্পেন্ডিল ফাইবার্স তো তৈরি হতে আরম্ভ করে অর্থাৎ ধীরে ধীরে যেন মনে হয় যে ফার্টিলাইজ টেকটা নিজেকে তৈরি করছে ফর দি ফার্স্ট মিওস ফার্স্ট মাইটোসিস সেল ডিভিশনস এদিকে কি হয় এই যেটা হ্যাপ্লয়েড মেল প্রো নিউক্লিয়াস আর ইতিমধ্যে রয়ে যাওয়া যেটা ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াস এই দুটা একটা আরেকটার কি হয় কাছে চাপে আর একটা সময় দুটার যেটা নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন এই দুটা মিক্স হয়ে যায় ফিউশন হয়ে যায় এবং দুটার যেটা হ্যাপ্লয়েড সেটস অফ ক্রমজম সেটা একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে চলে আসে আর সেখানে মিক্স হতে আরম্ভ করে তো এভাবে দুটা হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের ফিউশন হচ্ছে মেল প্রো নিউক্লিয়াস অ্যান্ড ফিমেল প্রো নিউক্লিয়াস দুটা নিউক্লিয়াসের ফিউশন হচ্ছে ফিউশন হয়ে একটা ডিফ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হচ্ছে এই যেটা ইভেন্টস অফ দ্য ফার্টিলাইজেশন দিস পার্টিকুলার ইভেন্ট অফ ফার্টিলাইজেশন ইজ নোন অ্যাজ অ্যান্টি মিক্সিস অর সিঙ্গেল এর ফলে কি হয় যেহেতু আমরা হিউম্যান রিপ্রোডাকশনস করছি এখানে কাজে এই যেটা মেল প্রো নিউক্লিয়াস ইট ক্যারিজ দ্য টোয়েন্টি থ্রি ক্রমোজমস যেটা এক ছিল তার নিউক্লিয়াসের মধ্যে টোয়েন্টি থ্রি ক্রমোজমস দুটা নিউক্লিয়াসের যখন ফিউশন হয় আমরা যে একটা জাইগোটিক নিউক্লিয়াস পাচ্ছি এর মধ্যে টোয়েন্টি থ্রি পেয়ার্স অফ ক্রমোজমস অর্থাৎ ছেচল্লিশটা ক্রমোজমস এসে গেল এখানে 
so this completes the act of fertilization ekhane ye ki hoy fertilization ghotona ta giye ki hocche shesh hocche thik ache ebong sheshe giye jeta structure tori hocche ei fertilized jeta egg ekhon jeta amra structure pacchi eta ke to ar egg bola jabe na it is a fertilized egg now it is called the zygote and it contains a diploid nucleus the nucleus ta ekhon diploid hoye geche to ebhabe ekta zygote tori hoy the first cells of the new individuals এরপর কি হবে এরপর যেটা জাইগোট তৈরি হলো সেই জাইগোটটার এরপরে কি হবে সেই জাইগোটটারই এরপরে কি হবে এইভাবে জাইগোট তৈরি হবে আপনার ফার্টিলাইজেশন আর সেটারই এরপরে কি হবে রিপিটেড সেল ডিভিশন চলবে এভাবে সেলটা ভাগ হতে শুরু করবে সেলের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করবে দিস ইজ কলড দি ক্লিভেজ ধীরে ধীরে একটা সিঙ্গেল সেল ড্যামব্রায় কি হবে একটা মাল্টি সেলুলার ড্যামব্রায়তে পরিণত হতে শুরু করবে সেটাই একটা নিউ ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানিজম সে তৈরি হবে সো দ্যাটস ওয়াজ অল ইন দিস টুডেস ক্লাস about the fertilizations ami ago bolechilam je class ta alpo lombai hobe karon it is not a single ekhane kono ekta ekta ghotona na it is actually a set of many events on equally step a fertilization process ta complete hocche and so thank you very much for learning with me and in very next class uh, i will discuss the cleavage the cleavage that means the segmentations of the fertilized egg ei je ami bollam je ekta fertilized hoar por tar modhe je segmentations hocche dhire dhire eta je ekta multicellular embryo te tori hocche this segmentations of the fertilized egg ekta cell bhag hocche du ta hobe char ta hobe bhag hoye jacche to ei je ta segmentation it is actually a kind of mitosis cell divisions thik ache seta niye amra alochona korbo called the cleavage in the very next class so thank you very much again